بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة أشرح لحضراتكم حاجة بعض المشتركين سألني عليها وإزاي أنشئ فيديو مكون من صور يعني أنا لو عندي صور إزاي أحول الصور دي أو أجمعها وطلع بيها فيديو وكمان أقدر أضيف عليه صوت إن شاء الله النهاردة هشرح لحضراتكم الموضوع ده في البداية هنلاقي أسفل الفيديو زي كده نضغط على عرض المزيد هنلاقي هنا رابط الرابط ده لما بنضغط عليها يفتح معانا المدونة المدونة دي هي اللي هتقدر تحمل منها البرنامج البرنامج اسمه فوتو ستيج سلايد شو بروديسير هننزل كده في المدونة لغاية ما نوصل هنا عندي لتحميل البرنامج من هنا هنضغط انا ماشي مع حضراتكم خطوة خطوة اول حاجة طبعا بنحمل البرنامج هنا هننتظر خمس ثواني وبعد كده هنضغط على تخطي الاعلانات وبعديها مباشرة هيروح على التحميل انا حملته لحضراتكم على موقع ميديا فاير موقع ممتاز وسريع وما فيهوش اي مشكلة هنضغط تحميل وبنحمله بكل سهولة ده مساحته زي ما حضراتكم شايفين ستة ميجا ستة وتمانين يعني مش كبيرة طبعا انا محمله هينزل مع حضراتكم بهذا الشكل مضغوط طبعا إيه بنفك الضغط لو مش عند حضراتكم برنامج فك الضغط هحطه برضو اسفل الفيديو بإذن الله هنختار هنا اكس تراكير او استخرج هنا هيطلع معنا الملف ده هنفتحه وهنبدأ بتسطيب البرنامج على الويندوز هنقول له يس طبعا هنا اي اكسبت انا موافق على الاتفاقيه نكست وهنكمل مع مع بعض البرنامج فاتح معانا على طول اهو بس طبعا مش مفعل شايفين حضراتكم طالب الريجستير بتاع السوفت وير طبعا مش مفعل طيب انا كمان جايب لحضراتكم التفعيل بتاعه الكراك اهو الكراك ده هناخده كوبي وهنروح في الملف اللي في السي ادي ادي طبعا البرنامج لما نزل عمل ايكون على الديسك توب بنيجي عليها عشان نروح في مصدر البرنامج عندنا على الجهاز هنضغط عليها بدل ما هروح انا في السي واقعد ادور عليه لا انا هورى حضراتكم اختصار سهل هنيجي هنا كليك يمين وهنتكي اوبن فايل لوكيشن افتح لي اللوكيشن بتاع الفايل ده ادي فتح لي مصدره اللي في السي وهنا هنيجي الملف اللي انا كنت خدت كوبي هقول له ايه بسط هيقول لي انت عايز تستبدل ده بده هقول له ايوه اعمل ريبليس استبدل كونتينيو وعمل استبدال طيب هنفتح كده ونشوف البرنامج اتفعل ولا لا لو رحنا عند الفايل شايفين حضراتكم ما بقتش ما بقاش لونها اسود كده يبقى البرنامج اتفعل طيب هبدا اشرح لحضراتكم البرنامج على فكره البرنامج استخدامه سهل جدا وسلس جدا وبسيط جدا طيب انا عندي صور اهو هقول له اد فوتو بنضيف الصور اللي انا عايز انشئ منها فيديو هقول له هنا اد فوتو ضيف لي صور هروح هنا اختار الموقع اللي انا حاطط فيه الصور وبختار واحدد كده الصور اللي انا عايزها ولتكن دي وهقول له اوبن هيحملها عندي اهو طيب عايز اضيف فيديو كمان ممكن اضيف فيديو يبقى الفيديو اللي هيتكون الفيديو اللي هيتكون من الصور ممكن كمان يكون متكون من فيديو ممكن احط صوت احط انا مثلا معاها صوت مثلا ابتهالات مثلا للشيخ محمد عمران اضاف الصوت عشان انزلهم وابدا في الانشاء حددتهم كلهم كده اول حاجه اللي انا عايزها يعني انا لو هعمل الفيديو من كل ده هحددهم كلهم مره واحده يعني انا لو هعمل الفيديو من الصور دي كلها هحددهم كلهم مره واحده مع طبعا الصوت لو صوره بس او اتنين هحددهم بس فانا ممكن احدد ده بس كده 
او احددهم كلهم زي ما انا حددت كده وهقول له اد تو سلايد شو نزلهم زي ما شايفين حضراتكم ادي الصور اهو جنب بعض والصوت اهو تحتيهم لكن لو تلاحظوا هنا ان الصوت يعني الصور ما كملتش الاخر صوت يعني في جزئيه في نهايه الفيديو هتطلع لي من غير صوره طيب الحل ده هيكون ايه البرنامج ده بيتيح لنا ان انا اختار الوقت بتاع ظهور الصوره في الفيديو بمعنى يعني انا هنا لو لو شغلت حضرتك زي ما لاحظنا مع بعض ان الصورة بتاخد فترة قليلة في الظهور كده معناه ان الصورة هتخلص بسرعة قبل ما المقطع الصوتي يكون انتهى طب حل الموضوع ده ايه؟ الحل بتاعه ان انا ازود فترة ظهور الصورة بيكون ازاي؟ شايفين هنا حضراتكم؟ عندي ثلاثة هنا بنضغط عليها تظهر عندنا الصورة بيقول لي طيب انت عايزها تاخد مدة قد ايه؟ دي طبعا بتكون بالثواني بتكون بالثواني فانا لو عايزها دقيقة هكتب 60 وهقول له ابلاي تو اول يعني طبق لي على كل الصور بحيث كل صورة تاخد دقيقة شايفين حضراتكم الصور بقت اكتر من مساحة الصوت لما كل صورة تاخد دقيقة طبعا هو الصوت ده مساحته الصوت ده ست دقايق اهو 33 ثانيه طيب انا عندي صوره 2 3 4 5 6 وكسور اللي هو 33 ثانيه يعني انا ممكن دلوقتي اشيل دول او اقلل بدل 60 هخليها 30 واقول له طبعا ابلاي تو اول برضه اهو زود شوية طيب نخليهم اربعين ونقول له ابلاي جاب صور اكتر ممكن الزيادة دولة اجي عليها كده واقول له ريموف اجي عليها كده واقول له ريموف طيب انا اقدر اقدم واخر في الصور دي اه يعني انا مثلا لو عجباني الصورة دي عايزها تبقى اول واحدة هاجي كده اضغط عليها واسحبها في البداية بقت اول صورة عندي في تركاية تاني اوضحها لحضراتكم لما انا بشغل الصوت في طريقة الانتقال طريقة الانتقال بين الصورة والصورة في عندي اكتر من اختيار اللي هو ده السلايد والوقت بتاعته يعني انا هنا لما ضغطت هنا فوق اهو هنا اظهر لي بيقول لي والله انت عايز طريقة تغيير الصورة للتانية هل بتكون بالشكل ده ولا بالشكل ده ولا بالشكل ده طبعا عندي اشكال كتيرة طبعا طب مثلا انا لو هختار الشكل ده ونجرب كده نشوف هتبقى عاملة ازاي شايفين حضراتكم غيرها ازاي اهو شايفين من القوم الذين في تركات تاني ان انا اقدر ازود الفتره بتاعه الانتقال او ظهور الصوره الشكل شايفين هنا برضو هنيجي هنا عند الرقم بدل خمسة مثلا هنكتبه خمسة بدل خمسة من مية هنخليه خمسة بس وهنيجي هنا قبليها كده وهنشغل ونشوف من القوم الذين بغوا وحاتوا وبكده عرفنا تركاية تانية وبكده بقينا نقدر نتحكم في الصورة ومدتها ونتحكم كمان في الفاصل الشكل بتاعه 
ومدته برضه طيب انا دلوقتي خلصت ضفت الصور وضفت الصوت عايز احفظ الكلام ده احفظه ازاي هنيجي هنا عند اكسبورت هنضغط عليها هيقول لي هنا اول حاجه هنا بيقول لي سيف تو سيف تو هتحفظها فين هقول له هنا براوز انا هحفظها على الديسك توب وهقول له سيف سيف لي ده على الديسك توب هنا عايزه يطلع بان نظام انا مثلا هطلعه بجوده اتش بي اتش بي الفورمات بتاعه الفايل انا مثلا اخليها ام بي 4 عندي اختيارات كتيره وهنا برضو اقدر اختار الريزولوشن بتاعه الفيديو تمام اخترته تمام هقول له كرييت انشئ لي الكلام ده هنتظر لغايه ما يخلص خالص وهلاقيها ظهرت عندي على الديسكتوب طبعا حفاظا على وقت حضراتكم هوقف الفيديو ولما يخلص ان شاء الله هرجع لحضراتكم الفيديو دلوقتي في نهايته اهو تم انشاؤه الحمد لله بيقول لي هتفتح الملف ولا اوكي اقول له اوكي هقفل ده خلاص مش محتاجه واقول له ما تسيبش حاجه خلاص انا كده كده احتفظت بيه الملف اهو اسمه موف هنشغله واشتغل معايا بالصور بالانتقال بتاعها بكل حاجه انا كنت مختارها وبكده يكون الفيديو اشتغل معايا بترتيب الصور اللي انا وضعته بالصوت بالصور بكل حاجه اتمنى يكون الفيديو افاد حضراتكم ولو اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار يكتبه اسفل الفيديو ما ننساش نعمل سبسكرايب واشتراك في القناه ونضغط لايك على الفيديو لو عجبك وسعدت بحضراتكم وان شاء الله نتقابل في فيديو قادم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته